அஸ்லாம் வலைக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு முபாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம முபாஸ் கிச்சனில் வீட்லேயே வந்து கடையில் வாங்குகிற மாதிரி நல்லா சாஃப்டாகவும் டேஸ்ட்டாகவும் பருப்பு போலி வந்து எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம போலிக்குள்ளே மாவு ரெடி பண்ணிடலாம் அதுக்கு வந்து இந்த கப்புக்கு ரெண்டு கப்பு மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன் மைதா வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க கோதுமை மாவும் எடுத்துக்கலாம் இதே சேம் இதே மெத்தடில் நம்ம கோதுமை மாவு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து அந்த ரெண்டு கப் மாவு வந்து கால் கிலோ கரெக்டாக இப்போ வந்து ஒரு பிஞ்ச் மஞ்சள் தூளும் ஒரு பிஞ்ச் சால்ட்டும் சேர்த்துருக்கேன் அப்புறம் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துருக்கேன் சில ஸ்வீட்டுங்க வந்து நம்ம நெய்யில் செஞ்சால் தான் நல்லாயிருக்கும் நமக்கு அதே மாதிரியே டேஸ்ட்டு கிடைக்கணும் அப்படின்னா நம்ம நெய்யில் செஞ்சால் தான் வரும் இல்லை நெய் வேண்டாம்னா நம்ம எண்ணெயும் கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நல்லா அதை நல்லா விரவி விட்டுட்டு நம்ம அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து மாவை விரவி எடுக்கணும் நல்ல சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு நம்ம விரவி எடுக்கணும் அதை விடவுமே கொஞ்சம் நமக்கு சாஃப்டாக இருக்கணும் கொஞ்சம் ஹார்டாக இல்லாமல் நல்லா சாஃப்டாக இப்போ செஞ்சு வைக்கணும் கடைசியில் வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் நெய் சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சு எடுக்கணும் லைட்டாக நமக்கு மேலேயும் காயாமல் இருக்க கொஞ்சம் நெய் தடவி அப்படியே எடுத்து வச்சிட போகிறோம் குறைஞ்சது வந்து ஒன்றிலேருந்து ஒன்றரை மணி நேரம் அந்த மாவை அப்படியே இருக்கணும் அப்போ தான் நமக்கு கடையில் வாங்குகிற மாதிரி நல்ல சாஃப்டாக நமக்கு போய் கிடைக்கும் இப்போ வந்து பூரணத்துக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் வந்து கடலைப்பருப்பு அந்த நம்ம வந்து வெள்ளம் எடுத்து வச்சுருக்க அதே அளவு தான் கடலைப்பருப்பு எடுக்கணும் அதை ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் நான் ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் டூ டேபிள் ஸ்பூன் வந்து தேங்காய் திருவல் நான் வந்து நாட்டு சர்க்கரை எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு கப்பு ஏலக்காய் நாலு நெய் வந்து நமக்கு தேவையான அளவு நெய் வேணால் நம்ம எண்ணெய் கூட சேர்த்துக்கலாம் பிரச்சனை இல்லை இப்போ வந்து கடலைப்பருப்பை வந்து நம்ம வேக வச்சு எடுக்கணும் அதுக்கு வந்து குக்கரில் வந்து ஒரு த்ரீ விசில் எடு வச்சு எடுக்க போகிறோம் தண்ணி வந்து கரெக்டான அளவு தண்ணி வச்சுக்கணும் ரொம்ப தண்ணி ஆகிட்டுன்னா அப்புறம் நமக்கு பூரணம் வந்து வராது இப்போ வந்து வெந்துருச்சு நம்ம வந்து கரெக்டான அளவு தண்ணி வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் இப்போ இதை வந்து நம்ம அரைச்சி எடுக்கணும் நல்லா ஆற விட்டுட்டு நம்ம அதுக்கப்புறம் அரைச்சி எடுக்கணும் இப்போ வந்து தண்ணி கரெக்டாக இருந்ததுனால நமக்கு வந்து திரு திருன்னு இருக்குது பருப்பு அது ஈரமாக இருந்தாலும் நம்ம பயப்பட வேணாம் ரொம்ப தான் தண்ணி ஆகக்கூடாது நம்ம வெள்ளம் எடுத்தோன்னா அதை பாகு எடுத்து நம்ம சேர்க்கணும் இப்போ இது நாட்டு சர்க்கரைனால நான் அப்படியே சேர்த்துட்டேன் தேங்காவும் சேர்த்தாச்சு இப்போ இது நல்லா மெல்ட் ஆகட்டும் இதில் வந்து ஒரு நாலு ஏலக்காய் தட்டி சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் வந்து ஏலக்காய் பவுட்ரு இருந்தாலும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இதில் வந்து நம்ம வந்து பாக எடுத்து சேர்த்தோம்னா கூட ஒரு நமக்கு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஆகும் ஆனால் கலர கலர நமக்கு இந்த பதம் வந்துடும் இது வந்து நாட்டு சக்கரை க்ளீனாக இருக்கிறதுனால நான் அதை அப்படியே சேர்த்துருக்கேன் ஃபைனலாக வந்து ஒரு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் வந்து நெய் சேர்த்துருக்கேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ மாவு வந்து நமக்கு ரெடி ஆகிட்டு பூரணமாக ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு மாவு வந்து நல்ல சாஃப்டாக வந்திருக்கு இப்போ நம்ம போலிக்கு தேவையான எந்த சைஸ் நமக்கு தேவையோ அளவு அந்த அளவுக்கு மாவு எடுத்துக்கலாம் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டே வந்து மாவு வந்து விரவி வச்சிடணும் விரவி வச்சுட்டு கடலைப்பருப்பையும் நம்ம வந்து ஊற வச்சிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் வந்து நடந்து இந்த வேலைகள் பார்க்கும்போது நமக்கு கரெக்டாக இருக்கும் மாவு கரெக்டான பதத்துக்கு வந்திருக்கும் போலியும் நமக்கு சூப்பராக கிடைக்கும் இப்படி தான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து நமக்கு வந்து அந்த பூரணம் வந்து இந்த மாதிரி நமக்கு பிடிக்கும்போது கரெக்டாக கையில் ஒட்டாமல் வரணும் இதுதான் கரெக்டான பதம் நம்ம இதே ரெடி பண்ணி வச்சிட்டோன்னா கடகடான்னு பருத்தி போட்டுடலாம் லைட்டாக மாவு நமக்கு தடை விட்டு போடுவோம் ஏன்னா எண்ணெய் வந்து நம்ம வந்து சேர்க்கவே இல்லை நெய் தான் இது வரைக்கும் சேர்த்துருக்கோம் அதனால் நான் எண்ணெயே சேர்க்கலை நமக்கு வந்து தேவையில்லை அந்தளவுக்கு நமக்கு சாஃப்டாக வரும் 
மாவு போட்டு நம்ம பருத்தினாலே நல்ல சூப்பராக வரும் இப்போ இதில் வந்து எக்ஸஸாக வரக்கூடிய மாவை நம்ம எடுத்துடணும் அப்போ உங்களுக்கு மாவும் அந்த பூரணமும் கரெக்டாக இருக்கும் இல்லைனா மாவு அதிகமாக இருக்கும் பூரணம் கம்மியாகிடும் பருத்தும் போதே நமக்கு தெரியும் மாவு எவ்வளோ சாஃப்டாக அழகாக வந்துருக்குன்னு நமக்கு அந்த பூரணமும் மாவும் ஈக்குவலாக நமக்கு வந்து பருத்தும் போது ஈக்குவலாக வருது நம்ம அந்த ஒன்றரை மணி நேரம் ஊற வச்சதுனால தான் சூப்பராக வந்துட்டு இப்போ அதே மாதிரி மீதி இருக்க போலியும் நம்ம வந்து போட்டு வச்சிடலாம் இப்போ வந்து நமக்கு தோசை நல்லா காஞ்சிட்டு அதில் கொஞ்சமாக நெய் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம போலியை போட்டுட்டு கொஞ்சம் சுற்றி வரைக்கும் நம்ம நெய் சேர்த்து ஒரு பக்கம் நமக்கு வெந்த உடனே திருப்பி போடணும் ரொம்ப வந்து நமக்கு கலர் வரக்கூடாது நம்ம சப்பாத்தி மாதிரி லைட்டாக நமக்கு கலர் வந்தோடனே எடுத்துடணும் அவ்வளோதான் நமக்கு போலி தயாராகிட்டு இதே மாதிரி நம்ம எல்லா போலியுமே போட்டு எடுத்துடலாம் உண்மையிலே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்ல டேஸ்ட்டாகவும் சூப்பராகவும் இருந்துச்சு சாஃப்டாக செம்ம சாஃப்டாக இருந்துச்சு கடையில் வாங்குறது விடவும் சூப்பராக இருந்துச்சு கடையில் வாங்குறது கூட நான் சுமார் தான் சொல்லலாம் அதை விடவும் சாஃப்டாக இருந்துச்சு கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்ஷால்லா வேறு ஒரு ரெசிபியோடு பார்க்கலாம் அஸ்லாம் வலைக்கும்